शारिक भाव असुस्थ बांगला ब्लग पंचानतम हैंग आउटे सबा के स्वागत ईदुल आजहार अग्रिम शुभे ब्लग सबा বিগত সপ্তাহে এই সপ্তাহ আমার অধীনে যারা ছিল অ্যাক্টিভ ইউজার হিসেবে সেই ক্ষেত্রে বলতে গেলে অধিকাংশ অ্যাক্টিভ ইউজারদের কাঙ্ক্ষিত উপস্থিতি দেখা যায় নাই মানে কাজের মাধ্যমে উপস্থিতিটা ওই রকম ছিল না তবুও যারা অ্যাক্টিভ ছিলেন নিজেদের সেরা দেওয়ার চেষ্টা করছেন যথাযথভাবে এনগেজমেন্ট তৈরির চেষ্টা করছেন আমি চেষ্টা করছি তাদের মাঝ হতে যোগ্যদের সুপার অ্যাক্টিভ তালিকা নিয়ে আসা আর সার্বিক মান বিবেচনা এই সপ্তাহে আমার পক্ষ থেকে ফাইভ পুরস্কার পাচ্ছেন তানিয়া সিক্স 
আর শেষ করার আগে একটা কথা বলবো যেহেতু মার্কেটের অবস্থা এখন কাঙ্ক্ষিত অবস্থানে নেই বেশিরভাগ অ্যাক্টিভ ইউজার পূর্বের ন্যায় অ্যাক্টিভ নেই সেহেতু অনেক ইউজারদের জন্য আমি মনে করি একটা দারুণ এবং চমৎকার একটা সুযোগ নিজেদের যোগ্যতা উপস্থাপন করার নিজেদের মেলে ধরার নিজেদের সেরাটা প্রকাশ করার এবং নিজের একটা ভালো অবস্থান তৈরি করার চমৎকার একটা সুযোগ সো আই হোপ আমি এটা বিশ্বাস করতে চাই যে সকল ইউজার এই সুযোগটা কাজে লাগাবে ধন্যবাদ সবাইকে मायर <laughs> खराबाते <laughs> प्रशंसार <laughs> गिफ्टी चालू हो এর মধ্যে সর্বকালের সবচেয়ে কম অ্যাক্টিভিটি ছিল এবার আমরা সুপার অ্যাক্টিভ লিস্টের ওই যে ইয়েটা থাকে আমাদের মানে যতগুলো ইউজার আমরা রাখি ওইখানে ওইটা আমরা ফুলফিলই করতে পারিনি অবস্থাটা এরকম ছিল তারপরেও কিছু ইউজার তাদের অ্যাক্টিভিটিস খুব ভালোভাবে ধরে রাখছিল উল্লেখযোগ্য ভাবেই তো তাদেরকে তাদের জন্য অবশ্যই শুভকামনা থাকবে আমাদের পক্ষ থেকে যেটা করা সেটা তো অবশ্যই তাদের জন্য করব আর এই ক্রাইসিস এর মধ্যে যারা বাংলা ব্লগ এর সাথে আছে আর তাদের সবটুকু দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে তাদের জন্য আমাদের সবসময় শুভ দৃষ্টি থাকবে আর ভবিষ্যতে তাদেরকেই আমরা বেশি প্রায়োরিটি দেওয়ার চেষ্টা করব। আর যাই হোক আমাদের পাওয়ার আপ কন্টেস্টের রেজাল্টও দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যেই পঁচিশ তম যে ইয়েটা ছিল সপ্তাহ ছিল সেটা শেষ সেটার ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে আর পঁচিশটা উইক চলবে আমাদের যে টার্গেটটা ছিল যে মিনিমাম পঞ্চাশ জন আমরা ডলফিন তৈরি করব। এর মধ্যে প্রায় টোয়েন্টি প্লাস ডলফিন হয়ে গেছে এক্সাক্ট হিসাবটা করা হয়নি তবে আশা করি আরো পঁচিশটা সপ্তাহ যাওয়ার পর আমাদের পঞ্চাশ প্লাস ডলফিন হয়ে যাবে তখন আমরা অনেক বড় পরিসরে আমরা এটা উদযাপন করব আশা করি আর আমি দুইটা অ্যাডভাইস আজকে দিব সব ইউজারদের জন্য তার আগে আমি একটা রিকোয়েস্ট করতে চাই সবাই সবার জন্য একটা রিকোয়েস্ট আমার এই কথাটা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন প্লিজ কারণ এর আগেও কয়েকটা বিষয় অ্যাডভাইস আপনাদের দিচ্ছি কিন্তু পরে সেই বিষয়টার উপস্থিতি আপনাদের প্রশ্নের মধ্যে আমি খেয়াল করিনি এটা আমার জন্য আসলে খুবই কষ্টের একটা বিষয় ছিল আমাদের সবার জন্যই আমরা আপনাদের জন্য সবকিছু সাজায় বসে থাকি এখানে যে ডেলিভারিটা দিব আপনারা সেরকম কাজ করবেন দিন শেষে আপনারাই লাভবান হবেন কারণ সুপার অ্যাক্টিভ লিস্টে লিস্ট বানানোর সময় আমাদের কিছু বিষয় খেয়াল করতে হয় কিছু বিষয় ফলো করতে হয় তার মধ্যে পোস্টের কোয়ালিটি পোস্টের কোয়ালিটির জন্য কিছু এক্সট্রা পয়েন্ট থাকে যে পয়েন্টগুলো আমরা দিতে পারি না যদি আপনার কোয়ালিটিটা ভালো থাকে তো যখন দেখি আপনাদের কোয়ালিটি চেক করি কিছু বিষয় আসলে বিরক্তিকর লাগে যে জিনিসগুলো পোস্টের মধ্যে উপস্থিত না থাকলেই বেটার হতো 
হ্যাঁ ওই জিনিসগুলো যদি আপনি একটু অ্যাভয়েড করতেন তাহলে আপনার পোস্টের সৌন্দর্যটা আরো বেড়ে যেত ওইটার জন্য আপনি যদি পয়েন্ট কম পান তখন তো আমাদের বিষয়টা ভালো লাগে না কারণ আপনি বাংলা ব্লগে নিবেদিত প্রাণ আপনার অ্যাক্টিভিটিস দেখে বোঝা যায় কিন্তু পোস্টের কোয়ালিটির জন্য যে পয়েন্টটা সেই পয়েন্টটা আমরা আলটিমেটলি আপনার দিতে পারতেছি না এই এই জায়গাটা থেকে আমাদের আমাদের নিজেদেরই খারাপ লাগে আসলে এই জন্য সবসময় অ্যাডভাইস যেগুলো দেয়া হয় আমাদের পক্ষ থেকে আশা করি সেগুলো ভালোভাবে শুনবেন এবং সেগুলো আপনাদের পোস্টের মধ্যে সেরকমটি করে পোস্ট সাজাবেন তো যে দুটা বিষয় আজকে আমি বলবো সেটা হচ্ছে জেনারেল রাইটিং যারা লেখেন স্বাভাবিক কন্টেন্ট একটা লিখলেন কোন একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করলেন ওই পোস্টের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ফটো দিলেন ফ্রি ফিক যেগুলো আছে কপিরাইট ফ্রি ওই ফটোগুলো দিলেন এতে পোস্টের পোস্ট দেখতে আসলেও খারাপ দেখায় আপনি একদম উপরে দিলেন থামনেল হিসেবে একটা ফটো দিলেন মাঝামাঝি একটা দিলেন শেষ ভাগে দুইটা প্যারা মিনিমাম দুইটা প্যারার উপরে আর একটা দিলেন পোস্ট খুবই স্ট্যান্ডার্ড লাগে দেখতে কিন্তু প্রত্যেকটা প্যারার পরে যদি একটা একটা করে ফটো দেন তাহলে দেখতে বিশ্রী লাগবে আপনার যারা রিডার পাঠক আছে তারা মানে বিরক্ত হয়ে যাবে পড়তে পড়তে এই বিষয়টা খেয়াল করবেন সবাই আর ফটোগ্রাফি অনেকে ফটোগ্রাফি পোস্ট করেন তো তো সেই ক্ষেত্রে নিচে আপনাদের পোস্টের পোস্টের নিচে একটা ফর্মেট রেডি করা থাকে লেখা থাকে যে ডিভাইস নেম এটা ফটোগ্রাফার অমুক তমুক এসব লেখা থাকে তো ওই ফর্মেটটাই আপনারা অন্যান্য পোস্টে ইউজ করে ফেলান জেনারেল রাইটিং এর মধ্যে তখন দেখা যায় নিচে আপনার ওই জিনিসগুলো ফুটার ওই জিনিসগুলো লেখা আছে যে ফটোগ্রাফি বা ডিভাইস ফটোগ্রাফার নেম হ্যাঁ তারপর আরো বিস্তারিত যেগুলো থাকে লোকেশন টোকেশন আবি যাবে তো এইগুলো ওইগুলোর মতো রেখে মানে আপনার রেখেই পোস্ট ওইভাবেই করে দেন এই বিষয়গুলো আসলে খেয়াল করবেন কারণ প্রত্যেকটা বিষয় নজরে আসে আর নজরে আসলে ওইগুলার ইফেক্ট আপনাদের পড়বে এই ছোট ছোট বিষয়গুলো সমাধান করবেন আশা করি আপনাদের পোস্টটা দেখতে খুবই সুন্দর লাগবে ঠিক আছে তো এটাই ছিল বলার শুভ ভাই আমি নিজে একটা কথা বলি না ঠিক আছে আমার কথা পরে শুনে না আগে সরি আরিফ ভাইয়ের কথা হে আরিফ ভাই দিস ইজ ইউর টাকা সবাইকে অগ্রিম ঈদ উল আজহার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি প্রথমে আমরা তো জানি সবাই এখন স্টিমের প্রাইস টা অনেক কম আসলে এই টাইমে এই সময়ে যারা আমাদের সাথে লেগে আছেন আসলে তারা ধন্যবাদ কমিউনিটি তখন সবমাত্র শুরু হয়েছিল আর কি হচ্ছে যেহেতু সামনে ঈদ উল আজাহ আসছে আমরা সবাই যারা এখানে বাংলাদেশে অধিকাংশ মানুষ মুসলমান তাদেরকে একটা রিকোয়েস্ট করব আপনারা উৎসবের যে আপনারা ঈদ উল আজহা উৎসবটা পালন করছেন ওখানে আপনাদের উৎসব আয়োজনের ছবিগুলো দিতে পারবেন কিন্তু আমাদের যে একটা নিয়ম আছে বিপিএসিপি এবং হচ্ছে যে ট্যাগ ছাড়া যে রক্ত রক্তাত্ম ছবি ওগুলো ইউজ করবেন না এটা টোটালি ইগনোর করবেন ওটা দেখলে সাথে সাথে আপনার পোস্টটা মিউট করে দেওয়া হবে আপনাকে ভালো চোখে দেখা হবে না কমিউনিটিতে ঠিক আছে ওই জিনিসটা একটু নজর রাখবেন আর আমার এখান থেকে পাঁচজন ইউজার ছিল যারা কোনো পোস্ট করে নাই আসলে এটা এখন স্টিমের খারাপ সময় যাচ্ছে এটা আমরা বুঝতে পারছি যার কারণে এই অবস্থা যেগুলো বলছি ওগুলো একটু লক্ষ্য রাখবেন বিশেষ করে আপনারা উৎসব যেমন কোথাও ঘুরতে গেলেন ওটা ছবি দেবেন অথবা আপনারা ঈদের দিন কি করলেন কোথাও যদি বেড়াইতে যান কিংবা আত্মীয়র বাসায় গেলে ওই ধরনের আপনার ব্লগিং করতে পারবেন কিন্তু বিপ রেসিপি এবং হচ্ছে যে আপনাদের যে রক্তাত্ম ছবি ওগুলা দেওয়া যাবে না হ্যাঁ এটা সম্পূর্ণরূপে ইগনোর করবেন জি ভাই এটাই বলা ছিল কথাগুলো বলার জন্য আচ্ছা তারপরেও একটা কথা বলি কি অবস্থা সবার সবাই ঠিকঠাক তো 
আমি জানি কেউ বাঁচছে কেউ ট্রেনে কেউ বাড়ি যাচ্ছে কেউ ঘুমিয়ে শুয়ে শুয়ে শুনছে কেউ আবার মনের আনন্দে শোনার চেষ্টা করছে আচ্ছা ওকে নো প্রবলেম যে যেখান থেকে যেভাবেই আমাকে শুনছে তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই শুধু একটা কথাই বলবো ইস নট লাইক এ ফেসবুক তো আপনার পোস্টটা কোনোভাবে রক্তাক্ত করা যাবে না এবং টাইম লাইনটাকে ভাসিয়ে দেওয়া যাবে না আর যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি আপনার মোমেন্ট শেয়ার করতে পারেন ফ্রেন্ডদের সঙ্গে ঘুরতেন ইদু গুলো কি কি করলেন সেগুলো ঘটনা শেয়ার করতে পারেন বাট যেটা দৃষ্টিকটু হয় কারণ কাউকে হার্ট করা আর তাছাড়া পশু পাখি হত্যা করা এটা হচ্ছে দিন শেষে ব্যাপারটা এন এফ এস ডাবলু ট্যাগের ভিতরে পড়ে যাবে আর এটা কোনোভাবে কামো না আমাদের কামে নিতে উৎসব আমার উৎসব আমাদের ঘৃণা নয় ভালোবাসা এই ভাতৃত্ব বোধ এই মনোভাব সবার মাঝেই থাকুক এই প্রত্যাশাই করি আই থিঙ্ক নিজ নিজ জায়গা থেকে সবাই উৎসবটাকে আরো প্রাণবন্ত করার চেষ্টা করবেন এবং আরো কালারফুল ভাবে সময়টাকে উদযাপন করবেন আর আমি জানি এটাকে কেন্দ্র করে আমরা অনেক সুন্দর সুন্দর মোমেন্ট পাবো দেখা যাচ্ছে যে একজন আরেকজনের বাড়িতে গিয়েছে আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে গিয়েছে অনেক ফ্যামিলিয়াল টাইম স্পেন্ড করেছে সেই ধরনের আমরা কিছু কন্টেন্ট পাবো এটা আমরা টেক করতেছি তবে যেটা কথাটা বলে দিলাম কোনোভাবেই যেন কন্টেন্টটা যেন এন এফ এস ডাবলু ট্যাগের আন্ডারে না আসে এবং কমিউনিটিটাকে যেন রক্তাক্ত করা না হয় সেই দিকটা অবশ্যই নজরদারিতে রাখবেন এবং এই দায়িত্বটা কিন্তু আপনাদের আর যদি কাজটা এই ধরনের করেও ফেলেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা নো মার্সি তো আই হোপ বুঝতে পেরেছেন আর নতুন করে কিছু বলার নেই আর যেহেতু আমার কিছু বলার থাকে সেহেতু আমি বলবো একটা কথাই বলবো যে আমি দশজন ইউজারকে সিলেক্ট করা আমার জন্য খুব টাফ হয়ে যাচ্ছিল আমি ব্যক্তিগত ভাবে আই হোপ আমার যারা সহকর্মী আছে তারাও ঠিক একই কাজটাই করে কোন ইউজারের কি সমস্যা না সমস্যা আমরা সকলেই সকলের খবর নেওয়ার চেষ্টা করি এবং তারপরও দেখা যাচ্ছে যে অনেক ইউজারের অনেক ধরনের প্রশ্ন থাকে অনেক ইউজার কাঙ্ক্ষিত পোস্ট করেও সাপোর্ট পাচ্ছে না বা হচ্ছে পোস্ট একটু ল্যাকিংস থাকে বা তারপরও দেখা যায় যে অনেকে ইরেগুলার বা আমি ব্যক্তিগত তারা টিকিটে জানাইনি তারপরে তাদের খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা করি তো এটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে আমি আপনাদেরকে পছন্দ করি বাট সেটা কতদিন আমি এক তরফ আপনাদেরকে ভালো বেশেই যাব আপনারা আপনাদের নিজেদের মতো করে নিজেদের অ্যাটিউড দেখাবেন তো একটা সময় কিন্তু আমার ভালোবাসাটাও কমে যাবে ওই যে বললাম যারা লেগে থাকবে তারাই গেইন করবে একটা সময় মার্কেট অনেক হাই ছিল হয়তো দুই তিন মাস একটা খারাপ টাইম যাচ্ছে তার মানে এই না যে হচ্ছে মার্কেটটা আবার পাম্প হবে না এটা কিন্তু না কিন্তু যখন মার্কেট পাম্প হবে তখন সেই সকল সুশীল সুন্দর ও যারা লর্ড অফ স্কিউজ দেবে সেই সকল মানুষকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে কোনো ছার দেব না আমার জায়গা থেকে কারণ যারা আমার দুঃসময়ে থাকবে না তাদেরকে আমার সুসময়ে নিয়ে লাভ নেই এটাই একদম সঠিক ও সুন্দর কথা আর ইতিমধ্যে একটা ব্যাপার জানেন যে একুশতম ব্যাচ অব দি তারা খুবই লাকি কারণ বিশতম ব্যাচ থেকে বাইশতম ব্যাচ থেকে আর উইদাউট ভেরিফাইড মেম্বার ছাড়া আর কোনো মেম্বার কি নেওয়া হবে না তো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছেন তাদেরকে ব্যক্তিগত ভাবেই কংগ্রাচুলেশন কারণ আপনাদের জন্য আমাদের ফাউন্ডার নিজের থেকে মন নরম করেছে তো এটা মনে করি যে আপনাদের জন্য একটা গুড অপরচুনিটি তো অপরচুনিটিটাকে ভালোভাবে কাজে লাগাবেন এটাই হচ্ছে কথা আর যারা ইরেগুলার তাদেরকে আমি আর দ্বিতীয় পার কিছু বলবো না তাদের কাছ থেকে করে ইনঅ্যাক্টিভ দিতে পাঠায় দেবো আর তারপরে এসে যখন অহেতুক যুক্তি দেখাবেন সেই যুক্তি আমি কোনোভাবেই মেনে নিতে রাজি নই নই মানে নই যারা টিকিট কেটে জানিয়েছেন সেটা আলাদা বিষয় তো যারা টিকিট কেটে জানার নেই মার্কেট পাম্প হয়ে গেছে আসবেন বা আমি কাজ করতে চাই আপু কাজ করতে চাই ভাবো ভাই তোমার রাস্তা বাংলা ব্লগে না তুমি অন্য দিকে রাস্তা মাপো কালকে রাতে অনেক ছিল এখন মোটামুটি ভালো আছে ধন্যবাদ শুভ ভাই আপনাকে আচ্ছা শুভ আমি অল্প কথা শেষ করি সেটা হচ্ছে যে এবারের ব্যাচের আমাদের যারা অলরেডি লেভেল ওয়ান ভেরিফিকেশন পোস্ট করেছেন তাদের পোস্ট আমি মোটামুটি চেক করেছি এখন পর্যন্ত পোস্টগুলি ভালো আছে গতবারে যারা করেছিলেন তাদের অনেক সমস্যা ছিল পোস্ট ভালো আছে এর অর্থ হচ্ছে যে আপনারা মানে ক্লাসগুলি ভালোভাবে করেছেন এবং সেগুলি হয়তো বুঝতে পেরেছেন সেই জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ এবং ক্লাসে যেটা বলেছিলাম সেটা আবার মনে করিয়ে দিতে চাই আগামী কাল শুক্রবার বেলা বারোটার ভিতর সবাই অনুগ্রহপূর্বক আপনাদের লেভেল ওয়ান ভেরিফিকেশন পোস্টটা করে ফেলবেন 
তাহলে অনেকগুলি পোস্ট হবে আমি হচ্ছে তারপরে যে পোস্টগুলি বাকি থাকবে ওগুলি আমার দেখতে একটু সময় লাগবে যার ফলে প্লিজ আপনারা বারোটার ভিতরে পোস্টগুলি করবেন আমি তারপর থেকে দেখা শুরু করব এবং আগামীকাল রাত দশটায় বাংলাদেশ সময় ইন্ডিয়ান সময় সাড়ে নটায় ক্লাস লেভেল ওয়ানের ক্লাস হবে সেখানে মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হবে যারা লিখিত পরীক্ষাটা দেবে তাদের তো অনুগ্রহপূর্বক সকলে সেখানে উপস্থিত থাকবেন এবং যে দুটি পোস্ট পড়তে বলা হয়েছে আপনাদেরকে পরীক্ষার জন্য ওই দুটা পোস্ট খুব ভালোভাবে পড়ে আসবেন তো আপনারা যদি মানে যদি পোস্ট যদি ভালোভাবে পড়তে পারেন সেক্ষেত্রে আপনাদের সুবিধা কারণ এটা হচ্ছে প্রথম ক্লাস তো প্রথম ক্লাসে আপনারা যখন ভালো করতে পারবেন আপনাদের একটা গুড ইম্প্রেশন ক্রিয়েট হবে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি যখন আপনার জার্নিটা শুরু করবেন তখন যদি আপনি আমাদের সকলের সুনজরে থাকেন সেটা আপনাদের জন্য ইন ফিউচার অনেক ভালো কাজ করবে আশা করি তো সকলকে ধন্যবাদ ভালো মতো প্রস্তুতি নেবেন পরীক্ষাটা ভালোভাবে দেবেন ধন্যবাদ শুভ ভাই जैगत मैंने आयोजन मन हम ब्लग लेखार चेषा कर दिक्कत भलो अपन के शिखिए देता मैं बांगला ब्लगे जो अपनी पोस्टा कर शिखे इले कि जो परिष्कार परिच्छन सुंदर पोस्ट है तेल देखते भारत लागे एवं जो पढ़े तर क्यों पढ़ते भारत लागे जैक अपनारा एक्टिविटी धरे रखार चेषा करबें सत्य कथा बोलते गत कैक सप्ताह पर प्रथम एत भलो एक पोस्टर क्वालिटी देखते लेवल टू ते से पुरोपुर कृतित्व रही है ठीक है आशा करी चाली जा आगामी कैक दिन तो 
ছুটি রয়েছে এবং উৎসব রয়েছে উৎসবে মজা করুন এবং ছুটি কাটান হ্যাঁ তারপরে আবার ফিরে আসবেন আমার বাংলা ব্লগে ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ সুবোধা আচ্ছা আমি একটু কথা বলি এই নির্মাল লোক হ্যাঁ আচ্ছা আমি নির্মাল লোক আমি আপনাদের সঙ্গে কবিতা শুনি মজা ছিল ওকে কিছু বলবা হ্যাঁ না না শু আসলে হয় কি যে বারবার না পাঁচ ছ বার আপনার মানে প্রতিবার ইয়ে করতে হয় ওটা টেস্ট করে করে কারণ করোনা কোনো ধন্যবাদ শুভদা আপনি যে শোনেন এটাই খারাপ থাকার কারণে আমি আজকে পারছি না তবে চেষ্টা করবো কোনো ডিলে না করছে কিন্তু কোনো কমিটমেন্ট করতে পারছি না রাত দশটা শেষ হচ্ছে বাংলাদেশ শরীর খারাপ আচ্ছা এই মুহূর্তে আমরা দাদার জন্য সকলে প্রে করতে পারি কারণ আমাদের যে ফাউন্ডার সে এমত অবস্থায় খুবই শারীরিক অসুস্থতা বোধ করছে আমরা প্লিজ তার জন্য গেট ওয়েলকম মন থেকে যে যেভাবে প্রার্থনা করতে পছন্দ করেন তার জন্য প্রার্থনা করেন আশা করি সে সুস্থ হয়ে যাবে এবং দাদা কিন্তু কোনো এপিসোড কিন্তু মিস করে না তো এই ক্ষেত্রে আপনি একটু ব্যতিক্রম হয়ে গিয়েছে তার শারীরিক সমস্যার কারণে আশা করি যে কমিটমেন্ট একটু করার চেষ্টা করেছে যে হচ্ছে সে বলেছে যে হচ্ছে পোস্ট দিলে করবে না কিউরেশনে চেষ্টা করে পোস্টটা সকলের কিউরেশন করতে হোপফুলি এটা আমাদের জন্য গুড টাইম ওকে আর ঠিক আছে তাকে তার মতো করে ফ্যামিলি টাইম স্পেন্ড করতে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ আর এই ক্ষেত্রে যদি কারো কোনো কথা বা কোনো কিছু বলার থাকে সেগুলো আগে আমাদের সঙ্গে আগে আমাদের মডারেটারদের সঙ্গে কথা বলেন মডারেটাররা যদি সলভ না করতে পারে তাহলে অবশ্যই আমরা আছি আমরা যদি সলভ না করতে পারি তারপরে ছোট দাদা আছে ছোট দাদা সলভ না করতে পারলে তারপরে একদম হচ্ছে ফাউন্ডার কিন্তু কোনো অবস্থাতেই ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস পাওয়া যাবে না এটা একদম আমাদের ফাউন্ডারের কথা আগে আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন যদি আমরা সলভ না করতে পারি তারপরে আমরা সেটা উপরের ধাপে জানাবো বাট এক লাফে উপরের ধাপে যাওয়া এটা কিন্তু আমি ব্যক্তিগত ভাবে পছন্দ করি এসেছি পর্যন্ত দাদাকে কখনো খুব একটা হ্যাং আউট মিস দিতে দেখিনি তো আশা মানে দাদার নিশ্চয় অনেক শরীর খারাপ না হলে তো আসলে হ্যাং আউট দাদা কখনোই মিস দেয় না তো দোয়া করি দাদা যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠে আমি আমার কথাগুলো একটু শেষ করার ট্রাই করি আমি বেশ কিছু বিষয় লক্ষ্য করে আজকে কথাগুলো বলছি আমি আশা করব ভ্যারিফাইড এবং যারা লেভেলে রয়েছেন আপনারা সকলেই কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবেন প্রথমেই বলবো লেভেল ফোর এর কথা যা লেভেল ফোর এর একটা এক্সাম ডেট দেওয়ার টাইম শিডিউল দেওয়া থাকে আপনারা খুব কম মানুষই আছেন যারা সেই টাইম শিডিউলটা মেনটেইন কর করেন হ্যাঁ আমি অনেক মাস পরে হয়তো একটা মানুষকে পেয়েছি যে টাইমলি আমি উনি প্রায় বাইবা দেওয়ার দুই দিন পরে এক্সামটা দিয়ে দিয়েছে আসলে আমি খুব একটা এরকম পাই না আর এরপরে বলবো স্টাডি লেভেলে আমরা মডারেটররা কিছু মেসেজ লিখি অর্থাৎ ওইগুলো আপনাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ কিন্তু বেশিরভাগই দেখা যায় ওই মেসেজ গুলো আর তো রিপ্লাই দেনই না একটা রিয়ে দিয়ে এটা পর্যন্ত বুঝান না যে আপনারা মেসেজটা দেখেছেন হ্যাঁ আমরা মেসেজটা কাদের জন্য লিখি অবশ্যই যাদের দরকার তাদের জন্যই লিখি তার মানে আপনারা কোনো কিছু কোনো রিয়েক্ট না করে এটাই বুঝান যে আপনাদের কাছে বিষয়গুলো তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণই না আর কত আরেকটি কথা হচ্ছে আমাদের চারটা লেভেলে অনেক অনেক স্টুডেন্ট রয়েছে হ্যাঁ অনেক স্টুডেন্ট এই মুহূর্তে ধরতে গেলে কিন্তু আসলে আমরা ডিসকোর্টে কতজনকে দেখতে পাই খুব কম সংখ্যক মানুষকে আমরা ডিসকোর্টে দেখতে 
দেখতে পাই এখন আমরা যদি আপনাদেরকে ডিসকর্ডে না দেখি প্রথমত সন্দেহ করি যে আপনারা একাধিক অ্যাকাউন্ট চালাচ্ছেন কারণ যারা একাধিক অ্যাকাউন্ট চালায় তাদের দ্বারা কখনোই ডিসকোর্ডের অ্যাক্টিভিটিটা বজায় রাখা সম্ভব হবে না এবং প্রতিটা মেম্বারই কারো না কারো মাধ্যমেই এসেছে সেটা আপনারা যতই বলুন যে ইউটিউবের মাধ্যমে এসেছেন কিংবা যেভাবে এসেছেন আপনারা কিন্তু কোনো না কোনো একটা মাধ্যমে এসেছেন হ্যাঁ এটা আমরা বুঝতেও পারি তো আমি আশা করব আপনারা যারা আনেন হ্যাঁ ভ্যারিফাইড মেম্বার হোক লেভেলের হোক আপনারা আগে বলে দিবেন যে এখানে যেন ডিসকোর্ড অ্যাক্টিভিটিটাই আমাদের কাছে বর্তমানে আসল আরেকটা বিষয় আমাদের আমি যেটা আজকে বেশ কয়েকদিন ধরে খেয়াল করেছি বলবো বলবো করেও আসলে বলা হয়নি বিষয়টা হলো বেশিরভাগ কিছু ভ্যারিফাইড ইউজার আমি বিষয়টা খেয়াল করলাম আপনারা কথা বলতে পছন্দ করেন আর কারো সাথে খুব একটা কথা বলতে পছন্দ করেন না নট ইভেন নিউবিদের সাথেও এখন আপনারা যদি নিউবিদের সাথে আন্তরিকতা বজায় না রাখেন ওই শুভবাই যেটা বললো আপনারা সব সময় ট্রাই করেন ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়ার জন্য আমি আসলে বেশ কয়েকবার খেয়াল করি চুপ থেকে মেসেজ না দিয়ে খেয়াল করি যে আপনারা আসলে একটা নিউবি যখন হাই হ্যালো করে আপনারা খুব একটা ইন্টারেস্টেড বোধ করেন না আপনারা হয়তো ভুলে যান যে আমরা সবকিছুই লক্ষ্য করি এবং আমরা টাইম টু টাইম বিষয়গুলো ফাউন্ডার এবং অ্যাডমিনদের সাথে বিষয়গুলো শেয়ার করি তো আমি আশা করব একটি ফ্যামিলিকে আপনারা সুন্দরভাবে একটা ফ্যামিলির মতোই হচ্ছে আপনারা এটাকে তৈরি করবেন কিংবা ফ্যামিলির মতোই আচরণ করবেন আরেকটা বিষয় এটা হচ্ছে আজকাল অনেকেই আমাদেরকে আসলে বলা হয়েছে ভালোভাবে পোস্ট করার জন্য কিন্তু আমরা সেটাকে অন্যভাবে নিয়ে কি করি ভালোভাবে পোস্ট করে তাকে হচ্ছে মোটিভেট করাচ্ছে ডিমোটিভেট বেশি করছে কিভাবে করছি সেটা হচ্ছে ধরেন পুরা একটা পোস্টের মধ্যে একটা কিংবা দুইটা বানান ভুল রয়েছে হ্যাঁ এটা আসলে স্বাভাবিক ভাবে হতেই পারে কারণ আমরা মানুষ হ্যাঁ তো ভুল হতেই পারে কিন্তু আপনারা কি করেন সম্পূর্ণ লেখাটার যে একটা তার টাইম লেগেছে কিংবা তার একটা সময় দিয়েছে সেটাকে আপনারা উপেক্ষা করেন লেখা সম্পর্কে কিছুই বলে না কিন্তু ওই একটা দুইটা বানান যে ভুল করলো না সেই বানান গুলার দিকেই আপনারা ফোকাস করে কমেন্টটা করেন যেটা আমি বেশ কিছু কমেন্টে দেখেছি তো আমি আশা করব এই কাজগুলা থেকে বিরত থাকেন কারণ কয়েকজনের নামে অভিযোগ এসে আমার কাছে আর শেষে বলবো আপুদের যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার সাথে পার্সোনালি ডিএম এ যোগাযোগ করবেন ধন্যবাদ শুভ ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ নরেন ম্যাম আর সবথেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে কথাগুলো বলেছে সেই কথাগুলো একটু বোঝার চেষ্টা করবেন আই হোপ সকলের গৌতম হওয়ার জন্য কথাগুলো সহজ সাবলীল ও সর্বভাবে বলেছেন তো আমরা দেখতে দেখতে এবার চলে যাব আইরিন ম্যামের কাছে আইরিন ম্যাম দেখি আমাদের জন্য কি কথা আছে খেয়ালও করেন নাই ভালোভাবে পড়েন ও নাই বিষয়টা মানে আপনারা খেয়ালি করেন নাই চোখের নজরে দেখছেন একটু দেখে ওইখানে গিয়ে নাম গুলা দিয়েছেন তো এমনটা হতে পারে যে আমাদের টাইমলি নিয়ম চেঞ্জ হতে পারে টাইমলি কোনো না কোনো বিষয় একটা চেঞ্জ হইতেই পারে তো আপনারা বিষয়গুলো ভালোভাবে খেয়াল করবেন না তো বিষয়টা দেখে আসলে খুবই খারাপ লাগছে যে অ্যানাউন্সমেন্টটা পাওয়ার সাথে সাথে ভালোভাবে পড়েন নাই খেয়াল করেন নাই ডিরেক্ট নাম দিয়ে বসে আসেন যাই হোক নেক্সট টাইম এমনটা আর করবেন না ভালোভাবে ভালোভাবে অ্যানাউন্সমেন্ট দেখে তারপর আপনারা নাম দেওয়ার চেষ্টা করবেন আচ্ছা আজকে আর বিষয় যে এটা নিয়ে কথা বলবো নিউ মেম্বার ট্র্যাক প্রাপ্ত যারা আছেন প্রত্যেকে আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন যে কোনো পোস্টে কিন্তু অবশ্যই বেনিফিশিয়ারি দিতে হবে এবিবি স্কুলকে পাঁচ পার্সেন্ট এবং সাইফক্সকে দশ পার্সেন্ট নয়তো বা ওই পোস্ট কিউরেশনে যাবে না আমি কিছুদিন যাবৎ খেয়াল করছি আপনারা পোস্ট অনেক সুন্দরভাবে গুছিয়ে লিখছেন কিন্তু পোস্টে বেনিফিশিয়ারি দিচ্ছেন না আবার অনেকে বলেছেন আপু মনে থাকে না ভুলে যাই তাই আমি বলবো পোস্ট লিখার আগে আপনারা বেনিফিশিয়ারিটা আগে থেকেই সেট করে নেবেন তাহলে কি হবে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই আর ফটোগ্রাফি পোস্টটা অবশ্যই লোকেশন দিতে হবে যদি এমনটা হয় আপনি একটি কবিতা পোস্ট করেছেন কবিতার মধ্যে আপনার তুলা ফটোগ্রাফি শেয়ার করেছেন তবুও তার লোকেশন দিতে হবে আর কাল থেকে আপনাদের লেভেল ওয়ানের এক্সাম ক্লাস শুরু হবে আমি বলবো প্রত্যেকেই যেন সঠিকভাবে আনসার করতে পারবে পারেন তাই প্রতিটা প্রশ্ন এবং প্রশ্নের উত্তরগুলো ভালোভাবে দেখে নেবেন আর বুঝে নেবেন যাতে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রশ্নের মূল বিষয়টাকে উত্তর হিসেবে তুলে ধরতে পারেন 
আর এরপরে যদি কোনো সমস্যা হয় কোনো বিষয়ে বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে তো আমি তো আছি আর আমাদের সাপোর্ট টিকেট অলওয়েজ আছে যে কোনো সময় যে কোনো সমস্যায় সাপোর্ট টিকেট অন করতে পারেন অ্যাডমিন মর যে কেউ আপনাকে হেল্প করবে আর আমার বিশ্বাস আপনারা পারবেন আপনাদের প্রত্যেকের জানার পোস্ট পরে বুঝতে পেরেছি আপনারা অনেক বেশি ট্যালেন্ট প্রতিটা বিষয়ে সহজে আপনাদের আয়ত্ত করতে পারবেন আর আপনাদের সবাইকে জানার ডিসকাশনে অ্যাক্সেস দেওয়া হয়েছে ওখানে আপনারা সবার সাথে সময় দিতে পারবেন সবার সাথে পরিচিত হতে পারবেন আর সকলের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলবো জেনারেল ডিসকাশনে কথা বলার সময় অবশ্যই ভদ্রতা বজায় রেখে কথা বলবেন কারো পার্সোনাল বিষয় নিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন না যদি না অপর ব্যক্তি সম্মতি দেয় এমন কোনো ইমোজি বা এমন কোনো কথা নিয়ে আলোচনা করবেন না যা ডিসকোর্ট পরিবেশ নষ্ট করতে পারে নিজের সম্মান ধরে রাখার চেষ্টা করবেন আজ এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ শুভ ভাই
আমি তাড়াতাড়ি শেয়ার করে দিয়েছি ওকে শেয়ার করো তোমার প্রথম প্রেমের অনুভূতি মোট পুরস্কার পাঁচশো স্কিম ফাইভ হান্ড্রেড স্কিম ও মাই গার ইজ আই হোপ সকলের প্রেম ভালোবাসা জানবো এবং ধারাবাহিকতা কিন্তু প্রতিনিয়ত বজায় চলছে এবং যারা এবিবি স্কুলে থাকবেন তারা যতদিন না পর্যন্ত গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেন ততদিন পর্যন্ত কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই আপনাদেরকে কিন্তু এবিবি স্কুল কে ফাইভ পার্সেন্ট এডিশনাল বেনিফিশিয়ারি দিতে হবে আর সঙ্গে অবশ্যই কিন্তু যেমনটা ভেরিফাইড ইউজাররা করে দ্যাটস মিন আপনাকে একটা পোস্ট লেখার শুরুতেই আগেই দুটো বেনিফিশিয়ারি সেট করতে হবে যারা এবিবি স্কুলে আছে বা যাদের গ্রাজুয়েশন এখনো মানে কমপ্লিট হয়নি তারা অবশ্যই হচ্ছে বেনিফিশিয়ারি দিবেন দেন তারপরে হচ্ছে मैंने प्रतियतम ठीक है स्टप करते मनिटरिंग दायित्व भीषण डिफिकल्ट समय जागला ब्लग एर प्रतिष्ठा भलो भाव विद्यानंद के ट्रांसफार कर दिए आशा कर देखे कारण आरिफ भाई भाव पूरा एक लक्ष एगारो हजार टाइम मानुष्ट्रास আমাদের যে মানুষগুলো আছে যারা আমাদের দুঃসময়ে থাকবে যারা আমাদের সঠিক সময়ও থাকবে আমরা ঠিক সেই মানুষগুলোকে পিক করতে চাই এবং তাদেরকে নিয়েও আগাতে চাই এবং এগিয়ে যেতে চাই প্রতিনিয়ত এমনটাই বিশ্বাস করি আর আমি দেখতে চাই ওই সকল মানুষগুলোকে যারা বিশ্বাস করে মানুষ মানুষের জন্য আর আমাদের এবিবি চ্যারিটি ডে হচ্ছে প্রত্যেক 
সপ্তাহের বুধবার করে আমরা কেন এই যে এবার নিয়ে চারটা ডোনেশন দেওয়া হলো প্রথম ডোনেশনটা দেওয়া হয়েছিল আমি একটু আজকে সরি ফর দ্যাট আমি নাম বলছি আমাদের এক এখানকার এক ইউজার ভাই যে হচ্ছে তার বাবা সন্তানের হচ্ছে প্রচুর অসুস্থতা ছিল একদম ছোট বাচ্চা সেই সময় তাকে আমরা একটা লার্জ অ্যামাউন্ট তাদের মাধ্যমে সহযোগিতা করেছিলাম কিন্তু হচ্ছে একজন সহযোগিতাছিল কারণ সে ইউক্রেনে যুদ্ধ চলছিল ঠিক সেই সময় তো তারপরে সহযোগিতাটা হচ্ছে সিলেটের সিলেটের যে ব্লাড ভিক্টিম পিপল ছিল তাদের পাশে দাঁড়ানো আমরা আসলে আমাদের জায়গা থেকে সাধ্য মতো চেষ্টা করেছি তারপরে প্রতিনিয়ত আসে এবিবি চ্যারিটিতে সেখানে একটু নিয়ম আছে কারণ আমরা কিন্তু প্রত্যেকটাকে কিন্তু আবেদন করেছেন তবে আপনার আবেদন যদি একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট অথেন্টিক হয় এবং যদি ক্লিয়ার হয় সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই আপনাকে সাপোর্ট করতে রাজি আছি এবং সেটা ভেরিফাইড ইউজার এবং সেটা কেস অনুযায়ী বাট আপনি বলতেছেন যে ঠিক আছে আমার হচ্ছে এবার কোরবানি কেনার পয়সা নাই আপনারা আমাকে কোরবানি কেনার পয়সা দেন বাট হিজ ফ্রিজ কোরবানি না দিলেও তা মানুষ বেঁচে থাকে তো ফানি স্কিউ কখনোই শেয়ার করা যাবে না স্কিউসটা যেন হচ্ছে একদম সাবলীল এবং গ্রহণযোগ্য মূল হয় সেটা একদম আপনার একান্তই যদি ব্যক্তিগত হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা সহযোগিতা করার চেষ্টা করি তো আই হোপ এই কথাটা বুঝতে পারছি আর বোঝার চেষ্টার জন্যই আমি সাবলীল ভাবে বলেছি আর এক্ষেত্রে কিন্তু কিছু নিয়ম কানুন আছে সেই বিষয়টাও আপনারা বোঝার চেষ্টা করবেন ওকে আর তারপরে যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে অলমোস্ট ডিভাইস নো সেটা হচ্ছে সুপার অ্যাক্টিভলিস তবে তার আগে আমি একটু কুইজে যেতে চাই আর এখন আমি অনেকক্ষণ থেকে বক বক করেই যাচ্ছি করেই যাচ্ছি করেই যাচ্ছি এবার ডাকবো আমি হচ্ছে আমাদের সুমন ভাই হাফিজ ভাই এবং চাটগাইয়া পোয়া আরিফ ভাই কে This is your time, man. Come on, stage, and everyone put your hands together once again. Hey, guys. So, boy, I'm going to start a quick segment. I'm going to ask you, Dada, I'm going to ask you, 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 Okay, Hafiz, boy. I'm going to ask you. Yes, I'm going to ask you. Okay, okay. Hey, I'm going to ask you. দেখলাম তো যদি ব্ল্যাক ভাই কোন দাদা সম্পর্কে তাহলে আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের প্রথম কুইজ আসছে সবাই একটু লক্ষ্য রাখবেন একটু লেখা স্টক রাখবেন
টাইম শেষ ছোট ছোট তে দিয়ে দিচ্ছি ফ্রেন্ডস হবে কি হ্যাঁ সর্বপ্রথম কে দিয়েছেন হাফিজ ভাই পিন আপ করে দেন ইমন 42 ঠিক আছে তৃতীয় কুইজ আসছে সবাই একটু লক্ষ্য রাখবেন ঠিক আছে একটু লক্ষ্য রাখবো একটা ইমেজ সাথে একটা কুয়েশন আবার আসিব ফিরে না না মাইক ওপেন করে বলা যাবে না লিখে লিখে বলতে হবে না উনি উনি লিখতেই গেছিল মানে হয়তো ওনার এটা ওপেন হয়েছে ভয়েস এ লিখতে গেছিল মনে হয় এই তো দেখি বলতে সুদর্শন উরিতেছে সুন্দর বাতাসে আচ্ছা টাইম শেষ আচ্ছা ঠিক আছে এটা সঠিক উত্তর হচ্ছে আবার আসিব ফিরে জীবনানন্দ দাস जीवानंद ঠিক আছে আমাদের নেক্সট কুইজ আসছে সবাই একটু লক্ষ্য রাখবেন लिखते से बाबा रे बाबा कि अवस्था द्रुत करते मिशन आसा लक्ष्य रख शांति मैडम जिलेपी क्यूज आ
তবে আজকে আমি একটু মজা করব কমেন্ট করে ঠিক আছে আচ্ছা আমি একটু মজা করব সেটা হচ্ছে আমাদের আপকামিং অনেকগুলো ফিচার আসবে সেটা হচ্ছে যাই হোক ফর এন্টারটেইনমেন্ট ইউ গাইস আমি জিলাপি অলি ওয়ালি নেই প্লিজ ইভাবে ওকে তিনটা আমি ব্যতিক্রম রকম প্রশ্ন করব আমি এই ক্ষেত্রে কোন কেউ ইমোজি ড্রপ করবেন না ওকে ঠিক আছে সিঁড়ির নিচে কিসের দোকান সেক্ষেত্রে ঠিক আছে পরবর্তী একটা মজার একটা কমেন্ট আসবে এবার কিন্তু কমেন্টে ফান করা হচ্ছে সকলের সঙ্গে ঠিক আছে মানে কেউ অন্যভাবে নিবেন না যে একটু ভিন্নভাবে আমরা মজা করার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে এইটাতে হচ্ছে আমি অ্যাডমিন আর মডারেটর যারা আছে তাদের পার্টিসিপেশন তো চাচ্ছি না একটু কাইন্ডলি চাচ্ছি না প্রস্তুত আছেন আচ্ছা আমার কথা কেউ শুনে না বুঝলেন আচ্ছা যা হোক হাফিজ ভাই লিখিয়ে রে জানাবে হ্যাঁ এটার জন্য চল্লিশ সেকেন্ড করে সময় থাকবে অনেকে লিখতে আমি আমি একটু পড়ার চেষ্টা করি রাস্তে গোটা কারণ কারণ আকাশের মন ভালো আকাশ ক্লিয়ার ছিল বলে নীল বেদনার রং কষ্টে মেঘ ছিল না তাই মনে রং প্রেমে পড়েছি তাই আমি তো অন্ধকার দেখলাম লাল রঙে মিশে যাওয়ার জন্য কারণ মেঘ নেই আপনার মনে আনন্দ ছিল তাই আকাশের রং নীল তাই মেঘ ছিল না তাই আকাশের গার্লফ্রেন্ড আসতে দেখা করছি মনে টাইম চাপ টাইম চাপ মনের কষ্টের জন্য নীল রং ভালো লাগে বলে কারণ আজকে আগে যেমন রং 
আমি সবার উত্তরই ভালো ছিল আচ্ছা আমি মোস্তাফিজুর আহ অনের হচ্ছে মন্তব্যটা আমার খুব ভালো লাগছে কারণ আজকে আকাশের মন ভালো নাই ঢাকা <laughs> ঢাকা থেকে আমি বগুড়ায় আসব সহজ পদ্ধতিতে আসার বুদ্ধিটা বলুন কোন ভাই এক মিনিট ভোরের দিকে টাইম রেখেন মনে মনে উড়াল দিয়ে উড়ে যাব স্বপ্নে স্বপ্নে কোনোদিন বাংলাদেশে যায়নি স্বপ্নে হকার গিরি করে হকার গিরি করে বাইক ট্রেনে কল্পনায় স্বপ্নে হকারগিরি করে কে যেন লিখছে হকারগিরি করে ফ্রিতে চলে আসবে হকারগিরি কে লিখছে তাকে একটু গিরি করে দেন পরবর্তী সময় আরো অনেকগুলো নতুন নতুন ফিচার আসবে ফর এন্টারটেনমেন্ট এবিবি ফান ফর ইউ গাইস সেটা আসলে জানার জন্য অবশ্যই অ্যানাউন্সমেন্ট এ চোখ রাখতে হবে এবং প্রতিনিয়ত সেটার মাধ্যমে ফান পান করা হবে এবং আপনারা সেটার মাধ্যমেও যার কমেন্টস বেশি ভালো লাগবে তাকে আপভোটের মাধ্যমে আরো অনুপ্রাণিত করা হবে তো এই ছিল মোটামুটি কথা আর দ্বিতীয় ধাপে চলে যাব সেটা হচ্ছে সুপার অ্যাক্টিভ লিস্ট তার আগে আমি জীবন ফোর সেভেন কে একটু হচ্ছে স্কিমটা পাঠিয়ে দিয়ে নেই আচ্ছা ওকে কাম টু মেইন পয়েন্ট আমি পাঠাই দিচ্ছি জীবন মূলত যে ব্যাপারটা ছিল সেটা হচ্ছে সুপার অ্যাক্টিভ এটা নিয়ে তো অনেক কথা হয় বলা হইল কারণ ইতিমধ্যে আমাদের অ্যাডমিন থেকে শুরু করে মডারেটার যারা তো সকলেই ব্যাপারগুলো বলেছে আর এই ক্রাইসিস এর সময়ও যারা আমাদের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আছে তাদেরকে আমি বলবো যে ইউ গাইস বুক ওয়েলকাম আপনার হচ্ছে রিয়াল জেম কারণ একটা প্ল্যাটফর্মে একটা সময় মন্দ সময় আসে ভালো সময় আসে খারাপ সময় আসে তো সব পরিবেশে সব সিচুয়েশনে নিজেকে যারা মানিয়ে নিয়ে সারভাইভ করে আমি মনে করি তারা রিয়াল হিরো জীবন ফোর সেভেন 
আফলাতুন মাহবুবুল লেমন মুস্তাফিজ ডাবল জিরো ওয়ান ওয়াহিদা সুমা রাজু আহমেদ প্রগ্রেসিভ ইউজার হচ্ছে ইসাই সুমন জিরো নাইন মোহাম্মদ সাইদুর মাহিদুল ইসলাম রবিউল রবিন সিদ্দিক মোহাম্মদ সেভেন এইট সিক্স রকিবুল শান্ত এবং এম এ মারুফ কংগ্রাচুলেশন ইউ গাইস যারা টায়ারে অবস্থান করেছেন তাদের সবাইকে এবং হয়তো আপনাদের এখন হচ্ছে যেটা বলে যে এখন একটু কম্পিটিশন কম ইউজার অনেক কম যার কারণে হচ্ছে এই ধারাবাহিকতাতেই আপনারা চলে আসতে পেরেছেন কিন্তু আপনাদের যদি প্রোগ্রেস যদি আপনারা ভালো না করতে পারেন তাহলে কিন্তু পরবর্তী সময় আপনাদের কিন্তু আরো টাফ হয়ে যাবে এই ব্যাপারটা কিন্তু আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে এবং সেটা খুব ভালো হবে ঠিক আছে ওকে এইটা হচ্ছে ব্যাপার সেটা হচ্ছে এরই মাধ্যমে মোটামুটি আমাদের সুপার একটি সেগমেন্টটাও শেষ হয়ে গেল এখন যে সেগমেন্ট থাকবে পর ইউ গাইজ ইন্টারটেনমেন্টের জন্য আমি সাথীকে বলবো সাথী তুমি রেডি রেডি আছো কি না হ্যালো সাথী ও সাথী রে আরে তোমার ছাড়া তো ভালো লাগছে না তুমি কিভাবে কিভাবে চলে আসছো বলো তো তুমি কি কল্পনায় চলে আসছো কেমন কেমন লাগছে মন আমার কেমন একদম घर दूर परिष्कार बजार घाट सम्पूर्ण रेडी मसला टसला सह बस খুবই ভালো হয় তো আজকে মনে হয় বিনোদনের শুরুতেই থাকছে প্রিয় বৃষ্টি চাকি আমাদের এই আসরে তিনি ভীষণ লাগে ঠিক তো হ্যাঁ একদম ঠিক বৃষ্টি চাকি धन्यवाद
हेलो असलकुम सबा के ईद उल आजार अग्रिम शुभे शुरू कर चाहले कऊ के धोरे रखा मन छुटले ताके यार फेरान जाए ना आ के भूले जदि सुखे थका जाए बंधु बंधु तुम के जाना विदाय विधातार नियमे घूर से भाग्य चाका से नियमे हृदय होते पारे फाका विधातार नियमे 
ঘুরছে ভাগ্য চাকা সে নিয়মে হৃদয় হতেই পারে ফাঁকা যদি অন্যের ছবি থাকে ভাবনায় বন্ধু তোমাকে জানাই বিদায় বন্ধু তোমাকে জানাই বিদায় হাজার বছর পাশে থেকে আর লাভ কি না হলে মনের মিল ঘর বাধা যায় কি হাজার বছর পাশে থেকে আর লাভ কি না হলে মনের মিল ঘর বাধা যায় কি পরে আছে দুটি মন দুই মোহনায় বন্ধু তোমাকে জানাই বিদায় যেতে চাইলে কাউকে ধরে রাখা যায় না মন ছুটলে তাকে আর ফেরানো যায় না আমাকে ভুলে যদি সুখে থাকা যায় বন্ধু তোমাকে জানাই বিদায় বন্ধু তোমাকে জানাই বিদায় ধন্যবাদ ভাইয়া এন্ড আপু আমরা খুশি হয়েছি অনেক সুন্দর তাহলে এবার সবার চিত্তকে আরো একবার ভরিয়ে দিতে গান নিয়ে আসছেন রাব্বি আরিস ঈদের বাজার দেখে আমি বাইরে আসছি শুধু গানটা বলার জন্য আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি শুরু করি তোমারই পরশে তোমারই পরশে জীবন আমার গধন্য হল তুমি যে আমার চির আশার আলো তুমি যে আমার চির আশার আলো তোমারই পরশে জীবন আমার গধন্য হল তুমি যে আমার চির আশার আলো তুমি যে আমার চির আশার আলো তুমি আছো সারাক্ষণ আমার প্রাণে স্বপ্ন ভরানো মান অভিমানে তুমি আছো সারাক্ষণ আমার প্রাণে স্বপ্ন ভরানো মান অভিমানে তোমারই মমতাই আমার সকল সারাঙ্গিয়ে দিল তুমি যে আমার চির আশার আলো তুমি যে আমার চির আশার আলো তোমারই পরশে লা তুমি মোর জীবনের সুখের গীতি হয়ো না কখনো তুমি দুঃখের স্মৃতি 
তুমি মোর জীবনের সুখের গীতি হয়ো না কখনো তুমি দুঃখের স্মৃতি তোমারই সাধনা আমার মনের মাঝে ঠাই যে পেল তুমি যে আমার চির আশার আলো তুমি যে আমার চির আশার আলো তোমারই পরশে জীবন আমার গধন্য হল তুমি যে আমার চির আশার আলো তুমি যে আমার চির আশার আলো তোমারই পরশে তারপরে যে লোকটাকে আমি চিনি সম্ভবত তুমি মনে হচ্ছে তার বয়সটা আমি অনেকটা কমিয়ে দিয়েছি তোমার কাছে কেমন লাগে সাথে আমি তা কিন্তু জানি না আমার কাছে এখনো বলবো আবৃত্তি করব বের করি নাই আমার কবিতা নাম তুমু দিবসের কবিতা কবিতাটি আমি আমাদের ফাউন্ডার ফাউন্ডার আর এমি বাবুর অ্যানাউন্সমেন্ট দেখে লেখার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম একটু লেখেছি কি হয়েছে জানি না এখন আবৃত্তি করে আমাদের শোনাচ্ছি তুমু দিবসের কবিতা এ জে এম নজরুল ইসলাম আজ বিশ্ব তুমু দিবস ছয় ফেব্রুয়ারি দুই হাজার ছয় সালে হয়েছিল শুরু আমরা জানতে পারি খ্রিস্ট জন্মের দু হাজার বছর আগেও তুমুর তত্ত্ব জানা যায় তার সাথে আরো দেশে তুমুর প্রবর্তন ঘটনাও জানা যায় ঠোঁটের সাথে ঠোঁট লাগিয়ে মুখের সাথে মুখের ঘনিষ্ঠ মিলন প্রেমিক প্রেমিকার মিলনের চুমু এভাবেই এভাবেই সদায় হয়েছে বর্ণন ঠোঁটের সাথে ঠোঁট লাগিয়ে মুখের সাথে লাগিয়ে মুখ ছোট্ট একটি শব্দে চুম্বন ভরিয়ে দেয় যে বুক ছোট্ট একটি শব্দ দিয়ে ঢেলে দিয়ে আত্মার নিংড়ানো ভালোবাসা মুসকি হাসির সাথে তাহা হয়ে উঠে আরো খাসা দেহের সাথে দেহের মিলন আত্মার সাথে আত্মা স্বর্গ সুখে ভরিয়ে ওঠে সৃষ্টিকর্তার স্বর্গীয় সুখের সত্তা চিবুকের সাথে ঠোঁটের প্রেম কপালের সাথে মিলে ঠোঁট কমলা কোষে রাঙ্গিয়ে ওঠে ওষ্ঠের সাথে ওঠ জিব্বার সাথে ঠোঁটের মিলন দর্শন করে মুখ গহবর মিলনের জোর দেখে মনে হয় যেন কেউ নাহি কারো পর আত্মার সাথে জীবনের প্রেম ফুটিয়ে তোলে চুমু অবিনশ্বর পৃথিবী থেকে তাহা উঠিয়ে যাবে না কভু কপালে চুমু মাথায় চুমু আরো চুমু ঘারে চিবুকের নিচে চুমুক দিলে আরো নাকি প্রেমটা বাড়ে বুকে চুমু মুখে চুমু আরো চুমু পিঠে নাকের মাথায় চুমু দিয়ে কেহ প্রাণটা ভরে তোলে চুমু আর লেহনে রাঙ্গিয়ে তোলে মনের আলিঙ্গন চুমু খেয়ে কখনো কারো যে ভরে উঠিনি মন স্বর্গের ফল খাওয়া আর জৈবিক সুখের যেমন শেষ নাই তেমনি চুমুতে কখনো মেটে না মনের ক্ষুদা থেকে যায় আরো খাওয়ার রেশ চুমু হল তেমনি স্বর্গীয় খাওয়া যা খেয়ে কখনো ভরে না মন যতই খেতে চাই যখনই দিতে চাই তখনই বাড়ে তার আরোই আকর্ষণ চুমুর আকাঙ্ক্ষা অনেক বেশি চুমুতে মেটে না কখনো সাত চুমুর ক্ষমতায় আজাকাহ বাঁচতে পারেনি কখনো সাত 
গোপনে চুমু প্রকাশ্যে চুমু চুমু ষষ্ঠার স্বর্গীয় দান চুমুর স্বাদ নিতে ব্যর্থ হয়ে অনেকের বেশি আছে প্রাণ বাবার চুমু মায়ের চুমু চুমু স্বর্গীয় আবেদন সন্তানের চুমুর অভাবে তাদের আকুল হয়ে যেমন প্রেমিকার চুমু প্রেমিকের চুমু চুম্বন সকল দম্পতির চুমু বিহনে সবাই যেন হয়ে ওঠে অস্থির সকল চুমু আবেদনে ভরা কোথাও লজ্জার বালাই নাই তাই তো আমরা যখন তখন চুমুর শব্দ বিলিয়ে দিতে চাই আলোয় চুমু আধারে চুমু চুমু সদাই থাকে প্রকাশ চুমুই চুমুই মিলন ঘটে ভরিয়ে তোলে জীবনে রাস মানুষ মানুষের শুধু চুমু নয় চুমু দেখা যায় পশু পাখিরও মাঝে তারাও এভাবে চুমুর সাথে কাম কামকেলিও করে থাকে ষষ্ঠার স্বর্গীয় আশীর্বাদ চুমুর মাঝে এভাবেই বিরাজ চুমুর মাঝে স্বয়ং স্রষ্টা এভাবে সাজিয়াছে কারুকাজ হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসার কঠিন উপায় আছে চুমুর মাঝে তাই তো চুমুর ছোট্ট একটি শব্দে মন প্রাণ সবই ভরে ওঠে চুমু খান সুস্থ থাকুন উজার করুন মনের ভালোবাসা মন খুলে চুমু দিলে ষষ্ঠা আপনার পুরাবে মনের আশা শেষ এতটুকুই ছিল ভাই আসলে এবার বলতে ইচ্ছে করছে মন আমার কেমন কেমন করে কবিতা এবার যাকে ডাকবো সেটা হচ্ছে সাথী আমরা আবার একটু গান ঠিক আছে এবার গানের জন্য যাকে ডাকবো সে আমাদের সকলে পরিচিত ইনশাল্লাহ মানে খুবই সমস্যা দিচ্ছে বুঝছেন আমি আপনাদের সামনে যে একটা গানই বলবো গানটা গিয়েছে আপনার কিশোর কুমার একটু নার্ভাস ফিল করছে বুঝছেন আমি যে কে তোমার তুমি তা বুঝে না আমি চিরদিন তোমারই তো থাকব তুমি আমার আমি তোমার এ মনে কি আছে পারো যদি খুঁজে না আমি তোমাকে বুকে ধরে রাখব তুমি আমার আমি তোমার এ মনে কি আছে পারো যদি বুঝে না কেন আজ সরে আছো দূরে কাছে সে হাত দুটো ধর কেন আজ সরে আছো দূরে কাছে সে হাত দুটো ধর শপতের মন কড়া সুরে 
আমায় তোমায় তুমি কর তোমারই স্বপ্ন দু চোখে আমি আঁকব চিরদিন তোমারই তো থাকব তুমি আমার আমি তোমার এমনে কি আছে পারো যদি বুঝে না ও পারের ডাক যদি আসে শেষ খেয়া হয় পাড়ি দিতে ও পারের ডাক যদি আসে শেষ খেয়া হয় পাড়ি দিতে মরণ তোমায় কোন দিন পারবে না কেড়ে নিতে ও সুখে দুঃখে আমি তোমাকে কাছে ডাকবো চিরদিন তোমারই তো থাকব তুমি আমার আমি তোমার এমনে কি আছে পারো যদি বুঝে না ধন্যবাদ সবাইকে অসাধারণ অসাধারণ রক্তে কবিতা মিশে মনে হয় এরকমটা একদম মন হয় না তাহলে ডাকো ইয়াসিন ভাইকে ইয়াসিন ভাই তাহলে আপনি আপনার কবিতা নিয়ে চলে আসুন আমরা অধিক আগ্রহে অপেক্ষা করছি আপনার কবিতা শোনার জন্য প্লিজ শুরু করবেন আপনার কবিতা ইয়াসিন ভাই কি শুনতে পাচ্ছেন কাব্যকথার ছন্দে এখন কবিতা আবৃত্তি চাই কবিতা নিয়ে আসছেন এখন প্রিয় জাহিদুল ভাই জাহিদুল ভাই আপনার কবিতা শুনবে এখন সত্যি কবি চেষ্টা করছি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন হ্যালো জি ভাইয়া শুনতে পাচ্ছি একদম আমি একটি কবিতা আবৃত্তি করব আমার কবিতার নাম আমার পরিচয় লেগেছেন সৈয়দ শামসুল হক আমি জন্মেছি বাংলায় আমি বাংলায় কথা বলি আমি বাংলার আলপদ দিয়ে হাজার বছর চলি চলিপলি মাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে তেরো শত নদী সুদাই আমাকে কোথা থেকে তুমি এলে আমি তো এসেছি চর্যাবদের অক্ষর গুলো থেকে আমি তো এসেছি সৌদাগরের ডিঙ্গার বহর থেকে আমি তো এসেছি কৈবত্যের বিদ্রোহ গ্রাম থেকে আমি তো এসেছি পালযুগ নামে চিত্রকলার থেকে এসেছি বাঙালি পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার থেকে এসেছে বাঙালি জোর বাংলার মন্দির বেধি থেকে এসেছে বাঙালি বরেন্দ্র ভূমে সোনা মসজিদ থেকে এসেছি বাঙালি আউল বাউল মাটির দেউল থেকে আমি তো এসেছি সর্বভৌম বারো ভুইয়ার থেকে আমি তো এসেছি কমলার দিঘি মহুয়ার পালা থেকে 
আমি তো এসেছি তিতুমির আর হাজি শরীয় থেকে আমি তো এসেছি গীতাঞ্জলি ও অগ্নি বিনার থেকে এসেছি বাঙালি ক্ষুদিরাম আর সূর্য সেনের থেকে এসেছি বাঙালি জয়নুল আর অবন ঠাকুর থেকে এসেছে বাঙালি রাষ্ট্রভাষার লাল রাজপথ থেকে এসেছে বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর থেকে আমি যে এসেছি জয় বাংলার বদ্র কণ্ঠ থেকে আমি যে এসেছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে এসেছি আমার পেছনে হাজার চরণ চিহ্ন ফেলে কোথাও আমাকে এত দূর তুমি কোন প্রেরণা এলে তবে তুমি বুঝি বাঙালি জাতির বীজ মন্ত্রটি শোনা নাই সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই একসাথে আছি একসাথে বাসি আজও একসাথেই থাকব সব বিভেদের রেখা মুছে দিয়ে সামনের ছবি আঁকবো ধন্যবাদ আপু আসলে আমার তো দারুণ হয়েছে এই কবিতাটি আমার অসম্ভব প্রিয় একটি কবিতা সৈয়দ শামসুল হকের আমার পরিচয় আসলে বিশেষ করে শেষের ওই প্যারাটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে পরিচয়ে আমি বাঙালি আমার আছে ইতিহাস গর্বের কখনোই ভয় করিনি তো আমি উদ্যত কোনো খর্গের শত্রুর সাথে লড়াই করেছি স্বপ্নের সাথে বাস অস্ত্রেও শান দিয়েছি যেমন শস্য করেছি চাষ একই হাসে বাসছি বাজিয়েছি বাসি আর ভুলে গেছি সাথে আমি জানি তুমি ধন্যবাদ তোমাকে আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য অবশ্যই খুব ভালো লাগছিল যখন আমি নজরুল ভাইয়ের কবিতাটা শুনেছিলাম চুমু তো গতকাল আমিও একটা লিখেছিলাম চুমু এই কবিতাটি শুরু করছি মানে আর একটি কবিতা পাঠ করব পরপর দুটো একটা স্বরচিত স্বরচিতটাই আগে করছি কবিতা শিরোনাম চুমু আলতো কারে আলতো করে ধুই গালে দুই দিয়ে গেল চুমু পাশের বাড়ির ছোট্ট মেয়ে নামটি তার মুমু আজকে নাকি চুমু দিবস পালন করল তাই মিষ্টি মেয়ে মুমু সোনার নাই তুলো না নাই চুমু দিবসে চুমু না দিলে পাই না মনে সুখ আন মনে ধুলা দেয় সীমাহীন দুঃখ তাই তো আপু তোমার গালে দিয়ে গেলাম চুমু তোমার প্রিয় আদরের সোনা মনে মুমু মাকে দিয়েছি বাবাকে দিলাম আরো দিলাম তোমায় সাথে আপু রাগ করো না ভুল বুঝো না আমায় তোমায় কত ভালোবাসি তাকে তুমি জানো তুমি আমার অতি প্রিয় সে কথা কি মানো পাক না বুড়ি থুর থুরি যেন রানী দাদি চোখের আড়াল ফুলে রে তুই একটা বসে কাঁদে তুই যে আমার প্রাণ প্রিয় ছোট্ট আপু মনি আপনের যে আপন রে তুই ধ্বনি প্রতিধ্বনি আয় না আমার কাছে আয় মিষ্টি মেয়ে মুমু আদর করে কপালে তোর দিয়ে দেই চুমু চুমু দিবসকে সার্থক করি আমরা দুজন মিলে চল না দুজন ঘুরে আসি ওই যে পদ্ম বিলে এটা আমার স্বরচিত আমি আরেকটি কবিতা শোনাচ্ছি কবি নির্মল গুলের স্বাধীনতা এই শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো একটি কবিতা লেখা হবে তার জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে লক্ষ লক্ষ উম্মত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে কখন আসবে কবি এই শিশু পার্ক সেদিন ছিল না এই বৃক্ষে ফুলে শোভিত উদ্যান সেদিন ছিল না এই তন্দ্রাচ্ছন্ন বিবর্ণ বিকেল সেদিন ছিল না তাহলে কেমন ছিল সেদিনে সেই বিকেল বেলাটি তাহলে কেমন ছিল শিশু পার্কে ব্রেঞ্চে বৃক্ষে ফুলের বাগানে ঢেকে দেয়া এই ঢাকার হৃদয় মাঠখানি জানি 
সেদিনে সব স্মৃতি মুছে দিতে হয়েছে উদ্ধত কালো হাত তাই দেখি কবিহীন এই বিমুখ প্রান্তরে আজ কবির বিরুদ্ধে কবি মাঠের বিরুদ্ধে মাঠ বিকুলের বিরুদ্ধে বিকেল উদ্যানের বিরুদ্ধে উদ্যান মার্চের বিরুদ্ধে মার্চ হে অনাগত শিশু হে আগামী দিনের কবি শিশু পার্কে রঙিন দোলনায় দোল খেতে খেতে তুমি একদিন সব জানতে পারবে আমি তোমাদের কথা ভেবে লিখে রেখে যাচ্ছি সেই সৃষ্টি বিকেলের গল্প সেই উদ্যানের রূপ ছিল ভিন্নতর না পার্ক না ফুলের বাগান এসবের কিছুই ছিল না শুধু এক খণ্ড অখণ্ড আকাশ যেরকম সেরকম দিগন্ত প্লাবিত ধুধু মাঠ ছিল দুর্পাদলে ঢাকা সবুজে সবুজ ভয় আমাদের স্বাধীনতা প্রিয় প্রাণের সবুজ এসে মিশেছিল এই ধুধু মাঠের সবুজে কপালে কবজিতে লাল সানু বেঁধে এই মাঠে ছুটে এসেছিল কারখানা থেকে লোহার শ্রমিক লাঙল জোয়াল কাঁধে এসেছিল ঝাঁক বেঁধে উলঙ্গ কৃষক পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে এসেছিল প্রদীপ্ত যুবক হাতের মুঠোই মৃত্যু চোখে স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত করুণ কেরানি নারী বৃদ্ধ বেশ্যা ভ্যাব ভব ঘুরে আর তোমাদের মতো শিশু পাতা কোরানেরা দল বেঁধে একটি কবিতা পড়া হবে তার জন্য কি ব্যাকুল প্রতীক্ষা মানুষের কখন আসবে কবি কখন আসবে কবি শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে রবীন্দ্রনাথের মত দৃপ্ত পায়ে হেঁটে অতপর অতপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরিতে উঠিল জল হৃদয়ে লাগিল দোলা জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার সকল দুয়ার খোলা কেরুদি তাহার বজ্রকণ্ঠ বাণী গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তার অমর কবিতা খানি এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের ধন্যবাদ মানে ইউ আর রিয়েলি জেম মানে তোমার ভিতরে আলাদা ট্যালেন্ট আছে ওকে সাথে আর তুমি মনে হয় জানো যে দাদা হচ্ছে দাদা কর্তৃক একটা হচ্ছে প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে যেটা হচ্ছে শেয়ার করো তোমার প্রথম প্রেমের অনুভূতি একটা মজার ঘটনা বলি সেদিন যখন আমি হাফিজুল্লাহ ভাই এবং আমরা সকলে মিলে যখন মডারেটর প্যানেলে আড্ডা দিই তখন সেই সময় আমি এরকম একটা গান বলার চেষ্টা করছিলাম গানের লিরিক লিখছিলাম এরকম আমি প্রেমের ঘরে বসত করি আরে প্রেম সাগরে ভাষায় তরি আমার মা বিনয় কয়ে বসাই করি আমি মানুষের প্রেমে পড়েছি প্রেমেতে পাগল হয়েছি প্রেমেতে বাউল হয়েছি প্রেমেতে ফকির হয়েছি প্রেমেতে বাউল হয়েছি আমি লজ্জা ঘেন্নার মাথা খে আমি লজ্জা ঘেন্নার মাথা খে এই পথেতে নেমেছি প্রেমেতে বাউল হয়েছি প্রেমেতে ফকির হয়েছি প্রেমেতে বাউল হয়েছি প্রেমেতে ফকির হয়েছি আমার নায়ক কোন দাঁত ফুল আমি নই কো হিন্দু নই মুসলমান আমি নই কো জৈন নই কো খ্রিস্টান আমি নই কো জৈন নই কো খ্রিস্টান জানি না তো আমি কে প্রেমেতে পাগল হয়েছি প্রেমেতে ফকির হয়েছি প্রেমেতে বাউল হয়েছি প্রেমেতে ফকির হয়েছি এবং আমি 
আমি তোমার যখন ইয়েটা পড়েছি কি যেন বলে পোস্টটা পড়েছিলাম বিশ্বপ্রেমিক অনেকগুলো প্রেমের রকম সকম চলে আসে আসলে খুব ভালো লাগছিল আর এই অনুভূতিটা আমাকেও খুব নাড়া দিয়েছে দাদার এই কন্টেস্টটা মানে এই সুযোগে কিন্তু অনেকের পর্দা ফাঁস হয়ে যাবে আলহামদুলিল্লাহ <laughs> মানুষ খান দিতে মোরলাছের পাশে চারিদিকে রাখবি নজর সে না যেন দেখতে আসে ভাড়া কইরান বি মানুষ কান্দি তেমর লাশের পাশে চারিদিকে রাখবি নজর সেই না যেন দেখতে আসি সে যদি পায়ের খবর কেমনে দিবি লাশের কবর আমার এই জাগিতেই হবে যদি গোথার নয় আসে চারিদিকে রাখবি নজর সেই না যেন দেখতে আসে তাহার হৃদয়ে যেন পবিত্র আমি তার হৃদয়ে বিছায় আছি যায় না মাঝের পাঠি রে যায় না মাঝের পাঠি পাচক মনা যাতে বলিঙ্গ ধুয়ে জোড়া হাতে আকিরাতের পর যেন আমার সে ভালোবাসে আমার নামাজ রোজার সকল পরকালে আমার কাছে সে আসিতে পারে সে আসিতে পারে যদি না তারে পাবো নরকে হেঁটে যাব স্বর্গ যে তাই বুকে দেখেছি তাবার সে চারিদিকে রাখবি নজর সেই না যেন তোমাকে তো ছাড়তে ইচ্ছা করে না বলো তোমাকে নিয়ে মনে হয় সারাটা রাত দুজন মিলে এরকম কথা বলি গুনগুন করে আর মাঝে মাঝে টুক টুক করে একটা করে গান শুনছি যাই হোক এ পর্বে আমাদের গান শোনাতে আসছে এফ আই নয়ন প্রচুর গরম আমরা চাই নয়ন ভাইয়ের গানে যেন সবাই আরো বেশি উষ্ণতা পায় এই প্রত্যাশায় নয়ন ভাই শুরু করুন হ্যালো নয়ন ভাই আমি মনিটরিং এর দায়িত্বে যারা আছে তাদেরকে বলবো যে হচ্ছে আজকে দুইজন প্রতিযোগী হচ্ছে অনুপস্থিত ছিল মোটামুটি আমাদের যে সেগমেন্ট গুলো ছিল সবগুলোই শেষ আর আশা করি সকলেই বেশ ভালো ভাবে গ্রহণ করেছে সময়টা আর আশা করি হচ্ছে 
উপভোগ করার মতো ছিল কারণ যেহেতু দীর্ঘ ছয় দিন পরে এই সময়টা আমাদের কাছে আসে আর প্রতিনিয়ত আমরা দেখা যাচ্ছে যে কাজ করার চেষ্টা করছি কাজ বলতে কি কাজ বলতে আমাদের লেখালেখি প্রতিনিয়ত নিজেদের ক্রিয়েটিভিটি শেয়ার করা এবং বিভিন্ন ভাবে হচ্ছে একে অপরের খোঁজ নেওয়া দেখা যাচ্ছে আমাদের কাছে ব্যাপারটা এমন হয়ে গিয়েছে এটা লাইক অফ আমাদের একটা জগৎ আর এই জগতে যারা আমরা একদম সবসময় থাকি তারা চেষ্টা করছি সকলের খোঁজ খবর বিভিন্ন ভাবে জানার জন্য নেওয়ার জন্য আর আশা করি সকলেই চেষ্টা করেন প্রতিনিয়ত ভালো ভালো ব্লগ উপহার দেওয়ার জন্য আর আমাদের এই প্ল্যাটফর্মটাকে আরো কি বলবো সেটা হচ্ছে সমৃদ্ধশালী করার জন্য আশা করি আপনাদের কাছ থেকে আমরা অনেক ভালো ভালো কন্টেন্ট পাবো এবং চলমান যে প্রতিযোগিতা চলছে সেখানেও অনেক ভালো কন্টেন্ট আসবে এই প্রত্যাশা করি তাছাড়া তো প্রতিনিয়ত অনেক অনেক সেগমেন্ট আছে সেটা ইউবাই নো যে আমাদের হচ্ছে যে ধারাবাহিকতাগুলো থাকে আজকে আমরা যে কারণে দুই তিনজন প্রতিযোগীর নাম গ্রহণ করতে পারিনি কারণ প্রথমত বিষয় ইমেজ আইডি নেম এবং হচ্ছে কোন বিষয়ে গান গাবে বা কবিতা বলবে আবৃত্তি করবে এই ব্যাপারগুলো ইনক্লুড করতে হবে আই হোপ সে তারা পরবর্তী সময় থেকে তাদের এই সমস্যাটা সমাধান করে সেইভাবে নাম ড্রপ করবে আশা করি তাদের আমরা নামগুলো সহজেই গ্রহণ করতে পারবো আর আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে অ্যানাউন্সমেন্ট গুলো অবশ্যই পড়তে হবে এবং প্রতিনিয়ত যে কথাগুলো আপনাদের জন্য বলা হয় সেই কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে কারণ প্রত্যেকটা ইনফরমেশন কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ গাইস আর যেহেতু এগুলো ইনফরমেটিভ ইনফরমেশন সেহেতু আপনাদেরকে একটু নজরে রাখতে হবে আর আমরা এই মুহূর্তে কারো নাম আর নিচ্ছি না জাস্ট আমাদের হাতে যেহেতু দশ মিনিটের মতো সময় আছে নর্মালি কারো যদি কোনো কথা থাকে তাহলে সেই কথাগুলো আপনারা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন আমরা আপনাদের কথা শুনতে চাই আমার মাইক্রোফোন ওপেন আছে আপনাদের কথা শোনার জন্য যদি কারো কোনো প্রশ্ন বা যদি কারো কোনো কিছু জানার থাকে সেটা নির্দ্বিধায় আপনারা আমার সঙ্গে বলতে পারেন আমি চেষ্টা করব আপনাদের প্রশ্ন আমাদের অ্যাডমিন ভাইরা যারা আছে তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য এবং আমরা সমাধান করার চেষ্টা করি হ্যালো আমরা না ভাই আমি ছিলাম মনে করেন যে তারপরে একটু সমস্যার কারণে মানে এই অ্যাপস থেকে মানে আমি যতই মিউট হেটাচ্ছি হচ্ছে না ইওর প্রবলেম জি ভাই নেক্সট টাইম থেকে আরো সতর্ক থাকবেন যে জায়গাটায় নেটওয়ার্ক ভালো থাকবে সেই জায়গাটায় থাকবেন কারণ আপা আমাদের এখানে প্রত্যেকটা সেগমেন্টে একটা করে নির্দিষ্ট টাইম থাকে এবং গতানুগতিক একটা প্যাটার্ন থাকে খুব করে একটা প্যাটার্ন ক্যান্সেল হয়ে গেলে আবার সেটা পরবর্তীতে নিয়ে আসা আবার সে পরবর্তীতে যদি কোন ইউজার থাকে কারো কোন প্রশ্ন বা অন্য কিছু যদি থাকে তাহলে কিন্তু আমরা সেটা কিন্তু নিতে পারি আমি আর একদম ঘড়ি ধরে আট মিনিট থাকবো তারপরে আমাদের অফিসিয়াল হ্যাং আউটটা শেষ হয়ে যাবে তার মানে কি কারো কোনো প্রশ্ন নাই আচ্ছা প্রশ্ন না থাকাও ভালো আবার প্রশ্ন যদি নতুন করে বলতে চাই তৈরি করতে চাই সে তখন কিন্তু আরো ভালো হয়ে যাবে তখন দেখা যাবে সকলের মাথা খুলছে আচ্ছা আমি একটা কথাই বলতে চাই আহ একুশতম ব্যাচের কালকে হচ্ছে ভাইবা পরীক্ষা তাদের সঙ্গে আমার ক্লাসে দেখা হবে 
আশা করি তারা প্রস্তুতি নিয়ে ফেলবে এবং তারা চেষ্টা করবে নিজেদের জায়গা থেকে তাদের সেরাটা দেওয়ার জন্য কারণ আমরা আসলে কোনো ইউজার কি কখনো কোনো লেভেলে আটকে রাখতে চাই না কারণ আমরা চাই যে তারা দ্রুত শিখে পরের লেভেলে যাক এবং ধারাবাহিকতা বজায় রেখে দ্রুত ভেরিফাইড ইউজার হয়ে যাক এমনটাই প্রত্যাশা প্রতিনিয়ত করি কিন্তু তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে কিছু ইউজারের প্রচুর গরিমসি থাকে তারা সেভাবে কন্টিনিউ করতে চায় না আর যারা এখন পর্যন্ত নিজের হচ্ছে ডিসকোড আইডিতে ছবি শেয়ার করেননি তারা ডিসকোড আইডির প্রোফাইলে গিয়ে ছবি অ্যাড করে নিবেন কারণ আমাদের অনেক সময় কিনতে কষ্ট হয় আর আমরা কিন্তু ডিসকোডের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত প্রাইস ফুল প্রাইস দেওয়ার চেষ্টা করে থাকি আর আজকে যারা বিনোদন পর্বে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের প্রাইসটাও খুব শীঘ্রই পৌঁছে যাবে সকলের ওয়ালেটে আর সেটা অ্যানাউন্সমেন্টে দেওয়া হবে তো সবাইকে যেটা বলবো যে প্রতিনিয়ত অ্যানাউন্সমেন্ট চেক করতে হবে কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে এই অ্যানাউন্সমেন্ট গুলো চেক করতে হবে হয়তো কখনো টুইটারে দেওয়া একটা অ্যানাউন্সমেন্ট থাকতে পারে হয়তো কখনো ইউটিউবে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট দেওয়া হতে পারে হয়তো কখনো টেলিগ্রামে হয়তো কখনো ফেসবুকে আর সবসময় মাদার তো ডিসকোড আছেই আর আমরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করি সকলকে নিয়েই প্রতিনিয়ত এগিয়ে যাওয়ার জন্য আর আপনারাই আমাদের হচ্ছে এগিয়ে যাওয়ার একমাত্র ফুয়েল মানে জ্বালানি আপনারা আছেন বিধায় কমিউনিটিটা চলছে এবং আপনারা যারা এই কমিউনিটির মানে এই আজকে থাকবে এবং থাকার চেষ্টা করবে তো আই থিঙ্ক আমি মনে করি এটাই হচ্ছে কথা যে তারা তাদেরকে আমরা দুঃখ দিনেও পাবো সুখ দিনেও পাবো এবং বরাবর তারা থাকবে তবে দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই কথা যারা হচ্ছে আমাদের দুর্দিনে ছিল না শুধুমাত্র সুদিনে আসতে চায় সুদিনের কুকিলকে আমরা খুব একটা গ্রহণ করি না বা আমি ব্যক্তিগত ভাবে করি না হয়তো আমার কলিকরা করলেও করতে পারে বাট আমি পার্সোনালি করব না হয়তো দেখা যেতে পারে যে তখন তাদেরকে নিয়ে নানা রকম কথাবার্তা হইলে হইতে পারে বাট আই ডোন্ট কেয়ার আমি আমার জায়গা থেকে একদম ফরওয়ার্ডলি বলে দিচ্ছি কারণ এই অবস্থাতেও যদি আমরা এত স্যাক্রিফাইস করতে পারি এত আমাদের ভ্যালুয়েবল টাইম দিয়ে আপনাদের ক্লাস নেওয়া থেকে শুরু করে এভরিথিং আপনাদেরকে একদম হাতে কলমে শিখানো থেকে বুঝানো সবকিছু করছি তাহলে আপনারা কেন পারবেন না আপনাদের লাইফ লাইফে যেমন প্রবলেম আছে প্রত্যেকটা মানুষের লাইফে প্রবলেম আছে তারপরেও চেষ্টা করছি দিন শেষে কাজ করার জন্য তো এই হচ্ছে কথা যদি তারপরেও কারো কোনো প্রশ্ন থাকে মাইক ওপেন করে আপনারা আমাদের সঙ্গে ইজিলি কথা বলতে পারেন আমি থাকবো আর পাঁচ মিনিট এতগুলো মানুষ কারোই প্রশ্ন নাই আচ্ছা ফাইনালি কারো কি কোনো প্রশ্ন নাই আজ প্রশ্নের বাপ মায়ের কি হয়েছে এই প্রশ্নের উত্তর করে আপনার যেহেতু পোস্ট রিলেটেড যদি কোন প্রশ্ন থাকে সেহেতু আমাদের হচ্ছে টিকিট সেগমেন্টের অপশন আছে আপনারা অবশ্যই টিকিট আমরা নিউ তো আসলে সব নিউ কারণ এখনো পুরোপুরি জানি না কোথায় কি বলতে হবে সেক্ষেত্রে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এখানে কোয়েশ্চেনটা তুলেছি সেই জন্য ঠিক আছে তাহলে আমি সাপোর্ট টিকিট কেটে ওখানে কথা বলবো আচ্ছা আমি আর করি আচ্ছা আজ আজ আমার মন ভালো নেই আজ আমার মন ভালো নেই মডারেটর প্যানেলে কি চলবে যাই না ওকে আজকে কি কারো কোন প্রশ্ন নেই নাকি প্রশ্নের বাবা মা সব নাই হয়ে গেছে কিছু লিখুন লেখা করে আসবেন আকাশের রং নীল আজকে আকাশের রং নীল কেন এই প্রশ্নের উত্তরটা যে হ্যাঁ কে বলছো আমি রূপক বলছি 
প্রশ্ন করা হবে বাট সেখানে আমরা একটু সেক্ষেত্রে কারণ এই ব্যাপারগুলো যথেষ্টই কারণ আপনার মন্তব্য যেন মানুষকে হার্ড না করে এই ব্যাপারগুলো নিয়েও আলোচনা করা হবে আই হোপ এই জন্য আপনাদের চোখ রাখতে হবে অ্যানাউন্সমেন্টে কারণ এই ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের ইতিমধ্যেই প্রসেস চলছে এবং যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন বা কি কি করতে হবে কি কি সেগমেন্টটা যদি চালু করতে হয় সেটা হোক হ্যাং আউট বা হোক সেটা আইডি রান করে সেখানে কি কি মন্তব্য আমরা এক্সপেক্ট করবো বা কোন ধরনের মন্তব্যগুলো চাই এগুলো নিয়ে আর কি খাইতো বাদাম বাদাম ঘুমাইতো কোন বাদাম বাদাম এসব যেন না হয় যে সুস্থ বিনোদন হয় সেইরকম আমরা একটা বিনোদনের চেষ্টা করছি আহ একটা ওয়ে মানে খোঁজার জন্য তো আই হোপ দেখতে দেখতে একদম ঘড়ির কাটায় রাত্রি এগারোটা বেজে চলেছে আর আমার বর্তমানে অনেক কমে আসছে কারণ আমার এখন দিন শেষে দিন শেষে কি দরকার পয়সা অনেক পরিশ্রম গিয়েছে তো দ্যাট দা মেইন পয়েন্ট যারা টায়ারে ছিলেন তাদের কি কংগ্রেচুলেশন তারা কাজের মান আরো ডেভেলপ করবেন এবং যাদের জন্য ইনফরমেশন গেল দেওয়া হয়েছে তারাও চেষ্টা করবে ইনফরমেশন গুলো ঠিক করে নেওয়ার জন্য ভালোভাবে কাজ করার জন্য এবং সর্বোপরি আমার আজকের মতো এখানে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং আমি চেষ্টা করেছি আমার জায়গা থেকে এখন শেয়ারটা দেওয়ার জন্য জানি না কেমন লেগেছে তারপরে যদি আমি ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে লাইক এজ আমি তো আপনাদের মতোই হচ্ছে রোবট না মানুষ তো ভুল ত্রুটি হওয়াটাই স্বাভাবিক তো আজকের মতো এখানেই শুভরাত্রি সবাইকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে আগামী সপ্তাহে তবে যাওয়ার আগে একটা কথাই বলি সেটা হচ্ছে যেহেতু উৎসবের সময় কোনোভাবেই প্ল্যাটফর্মটাকে রক্তাক্ত করা যাবে না এবং আমাদের যে নিয়ম কানুন গুলো সেই নিয়ম কানুন গুলো মেনে চলবেন আর উৎসব ঠিক আছে উৎসবের জায়গাটা কিভাবে সময়টা কিভাবে মুহূর্তটা কাটিয়েছেন কি ভালো লাগার মুহূর্ত গুলো শেয়ার করবেন আমরাও জানতে চাই আপনার ঈদে কাটানো মুহূর্তটা কেমন ছিল ওকে বেস্ট উইস মাছ লাভ টেক কেয়ার ইউ গাইস নাইট সি ইউ নেক্সট